Hallo! Ah, na, na. So, äh, wir haben hier einen sehr erfahrenen Cosplayer, den ich persönlich auch schon von mehreren Conventions kenne. Wer bist du? Hi, ja, Benny. Man nennt mich auch ähm, Zielschuh einfach. Ja, warum wohl? Äh, dieses Cosplay kenne ich jetzt seit, ich würde jetzt mal sagen, fast knapp einem Jahr und es ist einer der mir persönlich auffälligsten Psychos auf allen Conventions. Wie lange trägst du das Kost? Ja, seit mh, einem Jahr. Es gibt ein Geheimnis an deiner Maske. Es ist ja nicht nur eine Maske, sie kann ja auch was. Magst du uns zeigen, was deine Ka Maske kann? Also, mal schauen. Sprichst du mal? Oh, du singst. Sogar amerikanisch. Perfekt. Ich denke mal, das Ding wird es höchstwahrscheinlich nicht so zu kaufen geben. Oder? Ja. Definitiv nicht. Also das ist Marke Eigenbau. Komplett. Alles, was ich mache, ist Marke Eigenbau. Perfekt. Wie lange hast du dran gesessen? Äh, da ich dafür eine Gipsform gemacht habe, erstmal aus meinem Gesicht und die dann bealt habe, waren das knapp eine Woche Arbeit. Und mit der Verkabelung und all dem, was da drin ist? Eine Woche Arbeit insgesamt. Insgesamt, in einer Woche. Ja. Wie kamst du denn dazu, ausgerechnet den Psycho zu machen? Ich habe Borderlands gespielt und da ich selbst sehr gerne Faxen mache, dachte ich mir, das ist der perfekte Charakter dafür. Perfekt. Ähm, du bist mir persönlich auf vielen Conventions aufgefallen, weil du eben mit deiner Maske, die dann selbstständig sprach, durch die Gegend gegangen bist und Faxen gemacht hast. Wie ist das für dich so eine Convention? Ist das für dich eine Rolle oder lebst du das dann so? Also... Es ist schwer zu sagen, bei mir geht es einfach nur darum, ich bin auf einer Convention, um selbst Sachen zu sehen, Sachen zu erleben, aber unter anderem auch, um den Leuten zu helfen und auch ein bisschen Spaß zu bringen, weil auf einer Convention geht man, um ein bisschen abwechselnden Alltag zu bekommen und hey, man kann grummelig auf einer Convention gehen oder man sieht einfach irgend so einen Typen, der total Faxen macht oder jetzt hier mit The Little Elephant oder ähm, Benny Hill Show Opening rumrennt und fängt erstmal an weit zu grinsen und... Allein wenn ich dort dann grinsen sehe, das ist für mich wunderbar, weil dann weiß ich, okay, jetzt haben die wenigstens mal für ein paar Sekunden komplette Ablenkung von ihren kompletten Alltag und ihren eventuellen Sorgen. Also ich finde es perfekt, was du machst. Ich danke dir für deine Arbeit und danke dir für die viele, viele Mühe auf den Conventions und bitte mach weiter so. Immer gerne, ne? Alles klar. So ihr Lieben, wir befinden uns nach wie vor auf der Yukon. Ich habe hier jetzt mal eine Gruppe von Cosplayern gefunden ähm, und wollte einfach mal das Mikrofon weiterreichen. Lang genug. Wir fangen einfach mal ganz links an. Wer bist denn du? Ja, also mein Name ist Nikolai Ziegner mhm. und ich komme aus der Ecke von Aachen mhm. und das war ich bin jetzt, glaube ich schon das vierte oder fünfte Mal auf der Yukon. Ähm, aber die meiste von den, meisten der Personen, die jetzt hier sitzen, habe ich halt bislang nicht wirklich kennengelernt. Aber jetzt seit kurzem habe ich sie jetzt äh, kenne ich sie jetzt, weil wir selbst auch ein Maid Café eröffnet haben und mhm. ein Maid Café und ein Host Club mit dem Namen Fairy Floss und jetzt heute haben wir uns hier alle kennengelernt und ja, ich denke, das wird jetzt gut laufen. Die wievielte Yukon ist das jetzt für dich persönlich? Oh, ich hoffe, das Ding hat das überlebt. Es <lacht> dürfte jetzt die vierte oder fünfte sein sogar. Mhm. Ja. Und dein Cosplay, das sieht ja jetzt erstmal recht tagestauglich aus. Hast du einen Charakter, den du darstellst? Äh, ja, genau. Ich mache Tatsumi aus Akamega Kill. Das Problem ist, <lacht> mein Paypal-Account wurde gehackt, weshalb ich mir das Cosplay nicht kaufen konnte und hatte nur die Wig und die Linsen bislang. Aber ich dachte mir, bevor ich gar nichts mache, gebe ich mir lieber die Mühe und trage das Make-up auf und style die Wig dafür, für den Charakter und ja, beim nächsten Mal auf der Dokumi trage ich dann das komplette Cosplay. So, daneben, wen haben wir da? Ähm, ja, ich bin Ange, für mich gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich komme hier aus Solingen, bin äh, hier zur Schule gegangen, bis vor kurzem, ja. Also deine wievielte Yukon ist das hier? Ähm, ich bin bisher auf jeder Yukon gewesen, das dürfte also jetzt die sechste sein. Was sagst du zu der hier? Ich habe mehrfach gehört, die ist ja jetzt mal nicht so viel los wie sonst. Ja, also ich finde es ganz nett. Zum Glück ist nicht so viel los. Ähm, man hat Platz, es sind auch nicht so viele Leute da. Ja. Also ich finde es besser als zum Beispiel die letzte, da war es halt mega überfüllt. Ja, stimmt. Welches Kost trägst du denn heute? Ähm, Mavis Vermilion aus Fairy Tale. Uh, Fairy Tale Kost, ich mag ich. So. Euch interview ich zusammen. Das sieht ja fast schon aus, als wenn ihr zusammen... Nee, ihr gehört nicht zusammen. Wir haben nämlich hier einmal Naruto und wir haben hier nämlich noch ein Maid, oder? Ähm, also ich bin Akira und komme aus Bochum. Ja, und ich trage gerade das ähm, Maid-Feld aus ähm, Hayore Niyaroku-san. Also es ist ein Anime. Und ja. Deine wievielte Yukon ist es hier? Ähm, das ist meine zweite. Also bist du seit zwei Jahren erst Cosplayer oder machst du das schon länger? Nee, also ich mache das auch seit zwei Jahren erst. 
Perfekt. Was hältst du von Wetter und Menschenmenge hier vor Ort? Ja, also das Wetter ist eigentlich ganz gut und ja, die Menschenmenge ist eigentlich perfekt. Also es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja. Also perfekt, so kann es gerne weitergehen. So, aber die Reihe hört ja nicht auf, es geht ja noch weiter. Naruto, bitte! Hallo! <lacht> ähm, ich bin Janisha Zaun, ich komme aus Frankfurt, also Nähe Frankfurt. Das ist dieses Jahr meine erste Yukon, weil ich erst seit einem Jahr richtig cosplaye. Und ja. Glückwunsch, Cosplay ist auf jeden Fall sehr gelungen. Komplett Marke Eigenbau oder einfach nur umgemodelt? Also alles ist eigentlich selbst, nur die Jacke ist ein bisschen ungeändert. Die ist gekauft. Und ihr kennt euch jetzt alle nicht? Ihr habt euch, weil ihr kommt von so weit her, wir haben hier so viele so weit herkommende Menschen. Ihr seid hier auf der Yukon zusammengekommen, habt euch hier kennengelernt. Ne, ihr, ihr kennt euch schon von vorher? Genau, wir kennen uns schon ein bisschen länger, also einfach aus, aufgrund von ähm, Aktivitäten auch von mehreren Cons und ähm, ja, also wir sind halt quasi zusammengekommen, kann man sagen, und haben uns jetzt hier wieder getroffen. Aber du gehörst ja jetzt nicht zu Narutos Clan, oder? Wer bist denn du? Ähm, also ich bin Alex, ich ähm, komme aus Oberhausen, ist relativ, ist nicht so weit weg. Ähm, ich cosplay Gerard aus Fairy Tale und ähm, ja, das fand ich eigentlich immer am coolsten, aber ich bin auf jeden Fall trotzdem hier mit meiner Freundin und äh, die macht natürlich einen wunderbaren Naruto, das muss man immer sagen. Das ist wohl wahr. Deine wievielte Convention ist das hier? Deine wievielte Yukon? Ähm, die Yukon ist äh, die erste sogar. Also ich mache noch nicht so lange Conventions. Ich gehe jetzt seit äh, zwei Jahren dann quasi auf Conventions und das müsste jetzt dann die vierte sein insgesamt. Und was sagst du zu den Menschenmengen? Wetter? Ja, Wetter super, Menschen alle toll. Äh, alles, alles wunderbar und äh, ein super Interviewer hier. Okay, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Aber jetzt gehen wir mal weiter, da trägt ja jemand ein Yukon-Shirt. Ja, ich bin Vanessa und ich bin heute Helfer und gestern auch. Ah, ich bin Helfer, ja. Aber du bist auch irgendwo beim Management, oder? Management? Oder bist du Yukon-Mitarbeiter? Was bist du? Ich bin Mitarbeiter, ich bin Helfer. Worum kümmerst du dich? Also aktuell, ich habe jetzt frei, aber sonst kümmere ich mich darum, dass in, also ich laufe Patrouille oder ich bewache irgendwelche Gänge oder ich, was mache ich noch als Helfer? Ich stehe an, ich war die Kasse, ich war heute Morgen Kassenschicht. Dann danke ich dir jetzt mal stellvertretend für alle Cosplayer hier erstmal für deine Arbeit. Ich glaube, ich kriege dafür nicht mal was, ne? Nein, das ist komplett ehrenamtlich, wir kriegen nur T-Shirts und freien Eintritt. Respekt für die ehrenamtlichen Mitarbeiter hier, ja?